ஹலோ கேஸ் நான் உங்களுக்கு தமிழ் இந்த வீடியோவில் வந்து இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ட்ரிபனாக்கி நம்பர் அப்படின்னு நீங்கள்லாம் கேட்பீங்க ஃபிபனாக்கி நம்பர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது என்ன ட்ரிபனாக்கி நம்பர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே ரொம்ப சிமிலர் தான் நான் ஏன் இந்த ப்ராப்ளம் எடுத்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஈஸின்னு போட்டிருக்காங்க பட் இது ஈஸியாக இருந்தாலும் ரிகர்ஷன் பற்றியும் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் பற்றியும் ரொம்பவே ஈஸியாக கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்ளம் இது ஸோ இது எப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஸோ கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ட்ரிபனாச்சி சீக்வன்ஸ் டி ஆஃப் என் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் ஃபாலோஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இது மாதிரி கொடுக்குறாங்க இப்போது இந்த ட்ரிபனாச்சி சீரீஸில் வந்து டி ஆஃப் ஜீரோ டி ஆஃப் ஒன் டி ஆஃப் டூ அவங்களே கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்க எப்போவுமே ஜீரோ ஒன் அண்ட் ஒன் தான் இருக்க போது இதுக்கப்புறம் உள்ள நம்பர்ஸ்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா டி ஆஃப் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் டூ ப்ளஸ் டி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் டி ஆஃப் ஜீரோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபனாக்கியில் வந்து கடைசி ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ண மாதிரி இந்த ட்ரிபனாக்கியில் வந்து பேர்லேயே ட்ரையின் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ கடைசி மூணு வேல்யூ ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன வரும் பாருங்கள் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ அப்படின்னு வரப்போகுது இப்போது டி ஆஃப் ஃபோர் என்னவாக இருக்கும் டி ஆஃப் ஃபோருக்கு வந்து டி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் டி ஆஃப் டூ ப்ளஸ் டி ஆஃப் த்ரீ கடைசி மூணு வேல்யூ ஆட் பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ அதுக்கு என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஸோ ஆன்சர் வந்து டி ஆஃப் ஃபோர் வந்து ஃபோர் ஸோ டி ஆஃப் ஃபைவ் வந்து என்னா இருக்கும் பாருங்கள் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் கரெக்டா இப்போது இந்த மாதிரி சீரீஸை டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க இப்போ கொஷின் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த டி ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்லாம் எழுதுகிறோம் இல்லையா ஸோ டி ஆஃப் என் அப்படின்னா என் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த டி ஆஃப் என்னோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னா இது வந்து டி ஆஃப் ஃபைவ் கரெக்டா ஸோ டி ஆஃப் ஃபைவ் வந்து நம்ம செவன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ என் கொடுத்துட்டாங்கன்னா டி ஆஃப் என் என்னவாக இருக்கும் கேட்குறாங்க அதாவது என்த்து ட்ரிபனாக்கி நம்பர் ஸோ இது தான் ஓகே இப்போது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் சொன்னேன் இல்லையா இது வந்து ஏன் ரிகர்ஷனை பற்றி சால்வ் பண்ணோம் எதுக்கு டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்லாம் வருது அப்படின்றத பார்த்துடலாம் இவங்க கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் அதே தான் ஸோ என்இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டி ஆஃப் ஃபோர் அவங்க வந்து ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஏற்கனவே கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ டி ஆஃப் ஃபோர் வந்து ஃபோர் தான் வருது சரி எக்ஸாம்பிள் நான் என்இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் ஸோ கொஷின் என்ன வரும் டி ஆஃப் ஃபைவ் அதாச்சு ஃபிஃப்த் ட்ரிபனாக்கி நம்பர் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் கொஷின் சரி இப்போது நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா எப்போவுமே ஒரு என்த் ட்ரிபனாக்கி நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி உள்ள மூணு நம்பர் ஆட் பண்ணால் தான் ட்ரிபனாக்கி கரெக்டாக ஸோ அதை நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு ரிலேஷனாக எப்படி எழுதலாம் ரிக்கர்சி ஒரு ரிலேஷனாக ஸோ அதை எப்படி எழுதிக்க போகிறேன் அப்படின்னா டி ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டி ஆஃப் என் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டி ஆஃப் என் மைனஸ் த்ரீ கரெக்டாக இதுதான் நம்மளோட ரிக்கர்சி ஒரு ரிலேஷன் ஏன் அப்படின்னா இந்த எண்ணுக்கு நீங்கள் என்ன வேல்யூ போட்டாலும் அது வந்து இதுக்கு மேட்ச் ஆகும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு போட்டிங்கன்னா இது வந்து எண்ணுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ டி ஆஃப் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் அதாவது ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் வந்து ஃபோர் டி ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் டூ வந்து த்ரீ டி ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ வந்து டூ ஸோ டி ஆஃப் ஃபைவ் வந்து அதுக்கு முன்னாடி உள்ள மூணு வேல்யூ ஆட் பண்ணுறது ஸோ இதனால தான் இது வந்து நான் ஜென்ரலான ரிக்கர்சி ஒரு ரிலேஷனாக எழுதியிருக்கேன் சரி இப்போது இதுக்கு நம்ம ரிக்கர்சிவ் ட்ரீ வரைஞ்சி பார்க்கலாமா ஸோ நம்ம என் இஸ்கோல் டு ஃபைன்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கே நம்ம ட்ரீயை வரைஞ்சி பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல ரூட் நோடு ஓகேவா இப்போது என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம ஆட் பண்ண முடியும் கரெக்டாக ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு ரூட் நோடு போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா இப்போது இந்த ரூட் நோடு தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கண்டுபிடிக்கணும் என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டாக ஏன்னா நீங்களே பார்த்தீங்க என் ஆஃப் டி ஆஃப் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் டி ஆஃப் த்ரீ ப்ளஸ் டி ஆஃப் டூ கரெக்டாக இப்போது இது ஏன் ரிக்கர்சிவாக போகுது நல்
ஸோ அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஜீரோ ஒன் ஒன் இப்போது என் ஆஃப் த்ரீ வந்து நம்ம கிடச்சிரும் கரெக்டாக ஏன்னா டி ஆஃப் ஜீரோ டி ஆஃப் ஒன் டி ஆஃப் டூ கிடச்சிருச்சு ஸோ டி ஆஃப் த்ரீ வந்து இது மூணுத்தையும் சம் பண்ணால் என்ன வரும் அதுதான் ஆன்சர் ஸோ இது மூணுத்தையும் சம் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ என்ன டூ ஸோ டி ஆஃப் த்ரீயும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே இப்போது ரிகர்சிவாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து இதே நீங்கள் மற்ற பிரான்ச்சில் நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்எஸ் இக்வல் டு டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து கொஷின்லேயே அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க என்எஸ் இக்வல் டு டூவோட வேல்யூ என்னென்னு ஸோ இது வந்து ஒன்று ஸோ என்எஸ் இக்வல் டு ஒன்றும் அவங்க கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இப்போ என்எஸ் இக்வல் டு ஃபோரோட வேல்யூ என்ன டூ இந்த என்எஸ் இக்வல் டு த்ரீ வந்து டூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்எஸ் இக்வல் டு டூக்கு வந்து ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்எஸ் இக்வல் டு ஒன் ஒன்று ஸோ இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது ஃபோர் வருது ஓகேவா இப்போது இது மாதிரி இந்த பிரான்ச்சுக்கும் என்எஸ் இக்வல் டு த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிகர்சிவாக நீங்கள் எழுதிட்டே போகலாம் ஸோ நீங்கள் ரிகர்சிவாக எழுதும்போது என்ன வரும் திரும்பி நீங்கள் என்எஸ் இக்வல் டு டூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் என்எஸ் இக்வல் டு ஒன் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சுவலாக நான் ஃபுல் ட்ரீயே வரைஞ்சிட்றேன் ஏன்னா சில பேர் வந்து டக்குன்னு ட்ரீ வரையாமல் புரிஞ்சிடும்னு நினச்சிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல் ட்ரீ வரைஞ்சி பார்க்கும்போது ப்ராப்ளம் வந்து கிறிஸ்டல் கிளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ டிபி ரிகர்ஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே சூப்பராக புரிஞ்சிடும் சரி இப்போ என்எஸ் இக்வல் த்ரீக்கு இது மூணு போட்டாச்சா இது மூணு வேல்யூ என்ன நமக்கே தெரியும் என்எஸ் இக்வல் டூ வந்து ஒன் கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க என்எஸ் இக்வல் டூ ஒன் கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்க என்எஸ் இக்வல் டூ ஜீரோவும் கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி என்எஸ் இக்வல் டூ த்ரீக்கும் வேல்யூ ரிட்டன் ஆகிடும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ இப்போது என்எஸ் இக்வல் டூ டூ அடுத்து என்எஸ் இக்வல் டூ வந்து என்ன கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க இப்போது கடைசியாக ரூட் என்எஸ் இக்வல் டூ ஃபைவ்க்கே நமக்கு மூணு வேல்யூ கிடச்சிருச்சு ஃபோருக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் த்ரீக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டூக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ ஒன் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் மொத்தமாக சேர்ந்து செவன் அப்படின்னு ரிட்டர்ன் ஆகும் ஸோ அதுதான் நமக்கு டி ஆஃப் ஃபைவ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபுல் ரிகர்சிவ் ட்ரீ இதில் வந்து நம்ம டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் இன்னும் யூஸ் பண்ணலை ஆனால் யூஸ் பண்ணாமையே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டோட்டல் டைம் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி என்ன வரும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஒவ்வொரு நோடலையும் நம்ம மூணு டெசிஷன் எடுக்கிறோம் கரெக்டாக ஸோ என்எஸ் இக்வல் டு ஃபைவ் வேணும்னா ஃபோர் த்ரீ டூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த டோட்டல் அல்காரதமோட காம்ப்ளெக்ஸிட்டி வந்து பிக்கோ ஆஃப் த்ரீ பவர் என்னாக இருக்க போது ஏன் த்ரீ பவர் என் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ் நம்ம ஒவ்வொரு பிரான்ச்லேயும் மூணு டெசிஷன் எடுக்கிறோம் இல்லையா ஸோ மூணு டெசிஷன் எடுக்கிறதுனால இந்த டோட்டல் ரிகர்ஷனோட டைம் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்கோ ஆஃப் த்ரீ பவர் என் இது வந்து என் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ரன் ஆகிடும் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் த்ரீ பவர் என்னன்றது ரொம்ப ஹியூஜ் வேல்யூ ஸோ டைம் லிமிட் எக்ஸிட் ஆகிடும் ஸோ இதனால தான் நம்ம இங்கே வந்து டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி சேனலில் ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டிருக்கோம் கேஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா அதெல்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் பட் நம்ம டிபி யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பிக்கோ ஆஃப் த்ரீ பவர் எண்ணை வந்து பிக்கோ ஆஃப் எண்ணை மாற்ற போகிறோம் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ குறையுது பார்த்தீங்களா டிபி யூஸ் பண்ணோம்னா ஸோ அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்துடலாமா ஆன்சர் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடியே இருக்குது கேஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கலர் எடுக்கிறதுன்னு யோசிச்சுட்ருக்கேன் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே என் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா வேல்யூ அதாச்சும் நம்ம இப்படி வந்தோம் கீழே வந்து வந்து டி ஆஃப் த்ரீக்கு இந்த இடத்துல வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் கரெக்டாக ஸோ டி ஆஃப் த்ரீயோட வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு நமக்கு இந்த இடத்துலேயே தெரிஞ்சிருச்சு ஆனால் இன்னொரு பிரான்ச்சில் என்ன பண்ணுறோம் பாருங்கள் திரும்பி இங்கே வரோம் என்எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீக்கு வேல்யூ நமக்கு தேவைப்படுது மறுபடியும் அங்கேருந்து நம்ம ரிகர்சிவாக போயிட்டே இருக்கோம் என்எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆனால் டி ஆஃப் த்ரீயோட வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே போன ஒரு பிரான்ச்சிலே கண்டுபிடிச்சாச்சு அதாச்சு என்எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீயே நம்ம ரிப்பீட்டட் ஒர்க் பண்ணி திரும்ப திரும்ப கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கோம் ஸோ இங்கே ஒரு தடவை கண்டுபிடிக்கிறோம் இங்கே ஒரு தடவை கண்டுபிடிக்கிறோம் எதுக்கு தேவையே இல்லை இல்லை என்எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ வந்து நம்ம ஏற்கனவே வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்
ஏற்கனவே நம்ம இங்கே ஒரு தடவை கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அந்த வேல்யூவை யூஸ் பண்ணியே மேப்பில் ஸ்டோர் பண்ணி திரும்பி இங்கே ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது நம்ம த்ரீ பவர் என் எப்படி பிக் ஆஃப் என்னாக மாறுதுன்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிள் தான் இது எப்படி பிக் ஆஃப் என்னு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப் டு என்னாக இருக்க போகுது இப்போது நீங்களே பார்த்தீங்க ஜீரோ ஒன் டூ வந்து கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ த்ரீயோட வேல்யூ ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ மேப்பில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிவிடும் ஸோ இங்கே நான் டிபி அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் இப்போது மறுபடியும் இந்த என் சிக்வல் டு த்ரீன்னு வரும்போது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்கே பண்ண தேவையில்லை கான்ஸ்டன்ட் டைமில் அந்த மேப்லேருந்து எடுத்து கொடுத்துடலாம் கரெக்டாக ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே எல்லா வேல்யூக்கும் ஒரு தடவை தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ ஜீரோ டு என் வரைக்கும் நம்ம ஒரு தடவை கேல்குலேட் பண்ணி அந்த மேப்பில் போட்டு வச்சுட்டாலே இந்த ட்ரீ ஃபுல்லாக நமக்கு அது எங்கே தேவைப்பட்டாலும் டக்கு டக்குன்னு கான்ஸ்டன்ட் டைமில் எடுத்து கொடுத்துடலாம் ஸோ அதனால தான் இது வந்து பிக் ஆஃப் என் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க ஸோ இது வந்து டிபி ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக தான் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பயப்படாதீங்க டிபிலாம் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வேறு லெவலில் அமேசான் மைக்ரோசாஃப்ட் கூகுள் எந்த இன்டர்வியூ வேணால் பயமே இல்லாமல் அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ நல்லா புரியலனாலும் பரவாயில்ல ரெண்டு மூணு தடவை பாருங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா வேறு லெவல் அவ்வளோதான் சரி இப்போ நான் கோடுக்கு போயிடுறேன் கோட்லேயும் வந்து நான் லைன் பை லைன் உங்களுக்கு இது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு காமிச்சிடுறேன் கைஸ் ஓகே கே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரிகர்ஷன் அப்படின்றதுனால பேஸ் கண்டிஷன் போட்டுக்கணும் இல்லையா ஸோ பேஸ் கண்டிஷனுக்கு வந்து நான் வந்து என் இஸ் இக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னா என்ன ஜீரோ ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க என் இஸ் இக்வல் டு ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா ஒன் ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் என் இஸ் இக்வல் டு டூவாக இருந்துச்சுனாலும் ஒன் ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் பேஸ் கண்டிஷன் ஓவர் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெறும் ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் எழுதி பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா ஒரு என்த் ட்ரிபுனாக்கி நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி உள்ள மூணுத்தையும் சம் பண்ணணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இன்ட் என் ஃபிபுனாக்கி ஈக்குவல் டு ரிகர்சிவ் அப்படின்றதுனால இந்த ஃபங்க்ஷனை அப்படியே காபி பண்ணிக்கோங்க n மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் என் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் என் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இதுதான் நம்மளோட ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ என்த் ஃபிபுனாக்கியை ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் ஆக்சுவலாக ஃபிபுனாக்கி இல்லை ட்ரிபுனாக்கி ஓகேவா ஸோ நேம் மாற்றிக்கிறேன் ஸோ என்த் ட்ரிப் அப்படின்னு ஓகே ஸோ இது வந்து நம்மளோட ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் கேஸ் ஸோ இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகும் பட் நான் சொன்ன மாதிரி டைம் காம்ப்ளக்சிலி வந்து த்ரீ பவர் என் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெப்பட்டிவ் ஒர்க்கை கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஒரு மேப் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேப் வந்து இன்டீஜர் டு இன்டீஜர் ஏன்னா ஒவ்வொரு இன்டீஜருக்கும் என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் மேப் ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணியிருக்க மேலே ஸோ மேப் இன்டீஜர் டு இன்டீஜர் டிபின்னு ஸ்டோர் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் என்ன வேணால் கொடுத்துக்கோங்க ஈக்குவல் டு நியூ ஹேஷ் மேப் இப்போது இந்த என்த் ட்ரிப்பு கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா கண்டுபிடிச்ச உடனேயே அந்த டிபியில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ டிபி டாட் புட் கரண்ட் என் அதாச்சு கரண்ட் என்னுக்கு என்ன வேல்யூ வந்துச்சோ அது தானே இந்த என்த் ட்ரிப்பு ஸோ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் என்த் ட்ரிப் ஓகேவா ஸோ அந்த என்த் ட்ரிப்பை கொண்டு போய் கரண்ட் என்னுக்கு அந்த மேப்பில் பொ போட்டு வச்சிடுறேன் சரி இப்போது இந்த போட்டால் மட்டும் போதுமா மேப்பில் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும்ல ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரிகர்சிவாக போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே அந்த மேப்பில் இந்த என் வேல்யூ இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இன்கேஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை டேரெக்டாக ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக ஏன்னா திரும்பி அதை ரிகர்சிவாக கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை ஸோ டிபி டாட் கெட் என் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னதான் டிபி ரிகர்சன் அப்படி அப்படின்னு சொன்னாலும் நாலே நாலு லைன் கோடு தான் இது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து பயப்படவே பயப்படாதீங்க சப்போ மேட்ரு இதெல்லாம் ஸோ ஒரு பத்து ப்ராப்ளம் போட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இது ஆன்சர் என்ன வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ சப்மிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் ரன் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ மில்லி செகண்ட் பீட்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னு வருது அப்போனா என்ன அர்த்தம் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் சொல்யூஷன் ஸோ ஏன் அப்படி நம்ம டிபி யூஸ் பண்ணதுனால ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது